আমি আমার বুখারীর মধ্যে লিখব তিনি হাদিসগুলি নবীকে শোনাইতেন নবীজি বলতো ইসমাইল এইটা আমার জবানের হাদিস তিনি ওইটাকে বুখারীর মধ্যে লিখতেন ওই বুখারীর মধ্যে 4570 টা হাদিস রয়েছে এতে বোঝা গেল ইসমাইল বুখারী আমার তো আল নবীর সাথে 4570 বার কথা বলেছে সুবহানাল্লাহ যেই নবী রওজা শরীফে কথা কইলে কি जिंदा না মর্দা আরেকটা জোরে বলেন আরেকটা জোরে বলেন আমিরুইলাম গো বসে হাবিবে তোমার চরণেরে আসে আমি রইলাম গো বসে হাবিবে তোমার চরণেরে আসে আমার তোমরা শুনে রাখো তোমরা যদি একবার নবীজির কাছে যাও আমি আলীর কাছে দুইবার আসতে হবে সামনে বাংবো আমি দেখতে চাই কারা দরজের সাথে বসবেন ইনশাল্লাহ আমি গুনাগার আপনাদের কাছে কথাটা রাখবো আমার চেহারা গুলো দেখে মনে হয় কথাগুলো শোনার মতো লোক বেশি লোকের দরকার নাই নবীর পাগল অল্পই যথেষ্ট কথা কোন ঠিক কিনা পাগলের মতো যদি পাগল হইতে পারো আল্লাহর পাগল নবীর পাগল যদি হইতে পারো আমি গুনাগার চাঁদপুরি বলে গেলাম আমার রসুল বলে অদখুলু বিজান্নাতি বিগাইরি হিসাব যারা পাঁচক্ত নামাজের মধ্যে একবার মোহব্বত করে ভালোবাসা পাঁচক্ত নামাজ পড়ে পঞ্চম নাম্বার পুরুষ কাটানো বুঝে বলতেছে ওই নামাজি বান্দা বান্দে যারা আল্লাহকে মোহব্বত করে আল্লাহকে ভালোবাসা আল্লাহর পাগল হইয়া নবীর পাগল পাড়া হইয়া যারা নামাজকে দেল খেয়ানোর মাধ্যমে আদায় করে তাদের কোন হিসাব হবে না কিসের আবার হিসাব তা তো দুনিয়াতে কষ্ট করাইছে পঞ্চম নাম্বারে পুরস্কার আসুন বন্ধুরা আমার বলতেছিলাম এই সারে খোদা মাওলা আলীকে তিনি চিনেন একবার খেয়াল করেন আমার নবীকে চিনতে হলে নবী রাহেলে বাইদকে চিনতে হবে যখন নবীকে চিনবেন আল্লাহর পরিচয় অটোমেটিক পেয়ে যাবেন তাপাক্কা রফি খাল কিল্লা লা তাপাক্কা রফিল্লা আল্লাহ বলতেছে হাবিব উম্মতকে জানায় দেন তারা যেন আমার সৃষ্টি কি নিয়ে গবেষণা করে আমার সৃষ্টি কি যখন গবেষণা করবে আমি স্রষ্টার পরিচয় তারা অটোমেটিক পেয়ে যাবে ভাই আমার বন্ধুরা আমার 
নবীর উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হায়াত পেয়েছিল আড়াইশো বছর হায়াত পেয়েছিল লোকটার নাম হজরতে সালমান ফার্সি কি নাম সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ আড়াইশো বছর হায়াত পাইছে দেড়শো বছর পরে তিনি মুসলমান সুহান সেই দিন মুসলমান হইলেন নবীর সঙ্গে ছিলেন আমার বাবারা ভাইয়েরা বন্ধুরা এই সালমান ফার্সি রাজি আল্লাহ মক্কার জমিনে আমার দয়াল নবী আগমন করেছে তো উরাতের মধ্যে পাইছে জবুরের মধ্যে পাইছে ইঞ্জিলের মধ্যে পাইছে সালমান ফার্সি তার মালিক কে বললো মালিক আমি আপনার কেনা গোলাম আপনি ছুটি না দিলে আমি যাইতে পারি না আমার এক একটা দিনের জন্য ছুটি দেন আমি মক্কায় যাব আল্লাহর নবী মোহাম্মদ একদিন গভীর রাত্রে গুমের গড়ে আমার দয়াল নবীর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে সালমান ইহুদি মালিকের কদম জোরে বলে মালিক আমি তোমার কেন গোলাপ তুমি যদি আমার ছুটি না দাও আমার যাওয়ার কোন ক্ষমতা নাই তোমার কাছে আমি কোনোদিন কিছু চাই না আর কোনোদিন কিছু চাইব না যেই নবীকে আমি জীবনে দেখি নাই এই নবীকে স্বপ্নে দেখেছি তুমি আমার ছুটি দাও আমি মক্কায় যাইয়া নবীর কাছে ইসলাম গ্রহণ কইরা কলেমা পইরা আবার মজিয়া শ্রীবে চলে আসব ইহুদি মালিক বড় বুদ্ধিমান চালাক কি করেন ছুটি দিলেন দুই দিনের একদিন যাইতে আর একদিন আইতে একদিন যাবে আর একদিন আসবে আর দ্বিতীয়ত শর্ত দিল সালমান বার্সিরে তোমার নবী যদি সত্য নবী হয় তাকে একটা পরীক্ষা করতে হবে ওই পরীক্ষায় যদি উনি পাশ করে তাইলে আমিও কথা দিলাম আমিও তোমার সাথে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব আমার বাবারা ভাইয়েরা বন্ধুরা সালমান ফার্সি ও সালমান ফার্সি তুমি যাইবা একদিনে আইবা একদিনে অতস মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব সাড়ে চারশো কিলোমিটার হাইটা গেলে কমপক্ষে এক সপ্তাহ দরকার কথা গন ঠিক কি না এর বন্ধু সালমান বার্সি বলে এই মক্কা থেকে মদিনায় আমি যাব আমি নিয়ত করে বের হয়ে গেলাম রাস্তার মধ্যে গিরিপথ সরু পথ ডাইনে পাহাড় বামে পাহাড় গভীর জঙ্গল রাস্তা দিয়ে রওনা করেছে গভীর জঙ্গলের মাঝখানে বেলা যখন অস্ত হয়ে যায় অন্ধকার নেমে আসে সালমান বার্সি বলে আমি সামনের দিকে তাকায় দেখি বিশাল বড় একটা বাঘ দেখা যায় বিশাল বড় বাঘ দেখে পেছন দিকে আমি দৌড় দেব পেছন দিকে তাকায় দেখি আর একটা বাঘ কোন দিকে যাইব নিরুপায় ডাইনে পাহাড় বামে পাহাড় যাওয়ার কোনো জায়গা নাই চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ করে দেখি একটা লোক আমার সামনে বৃদ্ধ লোক আমার সামনে আমাকে বললো সালমান বার্সি চোখ খুলো আমি চোখ খুললাম তাকায় দেখি একটা বৃদ্ধ লোক দাঁড়ায় রয়েছে লোকটা সামনের এবং পিছনের বাঘ দুইটাকে ডাক দিয়ে আনলো আর বললো জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলের মধ্যে অনেক পশু পাখি তোমরা শিকার করে খাও যাও চলে যাও এই বৃদ্ধ লোকটা নবীর দরবারে রওনা করেছে মুসলমান হবে জোরে জোরে কোন দুটা বাঘকে দুই দিক তারায় দিলেন সালমান ফার্সি কয় ওই লোকটা বলল কই যাইবা আমি বললাম মক্কায় যাব লোকটা আমার মাথার মধ্যে একটা রুমাল দিলেন আর রুমাল খুইলে দেখি আমি মক্কার কাবার পাশে দাঁড়ায় রুচি ভাইয়ার আমার বন্ধুরা আমার এই সালমান ফার্সি নবীজির কাছে করে মা বইরা আবার ওই রুমাল মাথার মধ্যে দিলেন যখন তার পায়ের মধ্যে মাটি লাগলো রুমাল খুইলা দেখে ইয়াশ্রিফ তার মালিকের বাড়ির দ্বারায় রুইসে মালিক হতবাগ হয়ে গেল কি ব্যাপার যে রাস্তা যাওয়ার কথা এক সপ্তাহে আবার কথা এক সপ্তাহে একদিনের মধ্যে চইল গেল আবার আয়ো পড়ল এটা কেমন করে সম্ভব ইহুদি আমার নবীকে পরীক্ষা করবে ইহুদি বলল সালমান ফার্সি যেই নবীর কাছে তুমি কলেমা পড়েছ এই নবীকে আনো আমি ওনাকে একটা পরীক্ষা করব উনি যদি পরীক্ষায় টিকে আমি ওয়াদা করলাম আমার ইহুদি ধর্ম সেরে দিয়ে আমি মুসলমান হয়ে যাব আল্লাহ 
मुसलमान भलो बोझा जाए कथा कौन ठीक खेजुर मुहूर्त मध्य अबू जेहल के खावी डे सलमान फार्सी खेजुर बागान साढ़े चौदहश बचर आगे बागान एखो आगान बेरिकेट दिया रखसे मानुष के ढुकते देना उद्देश्य सलमान फार्सी बस ना कत पाई कत बचर मरण आगे हाटे जम कि 
আমরা যে কইছিলেন বিয়ার যে এই যে এটা কইছেন আমরা আদাই করছেন না নো ওই যে বাসন করে কইছেন আপনি হেল কা সেন কিনা দিবেন এটা আমরা যতবার কোন ততবার হেলে মনে করে দিব আর একটা কথা কইলে জীবনে টিয়া বসে হাওলাত নিলে অন্য গ্রামে তে নিয়ে অন্য ব্যক্তি কে নিয়ে জীবনে বহুত ঠিক হাওলাত নিয়ে না ঠিক আছে আমি একবার দেরা রাতে হাওলাত নিয়ে তিনবার দিছি 4800 টাকা দেওয়ার পরও কে কি আদাই হইছে নি কই না আর 500 পাই दीब बदाम बुझीना बहुचरेबो <laughs> रहमानी चलो खेदमत कर इज्जत साधारण बाल बड़ी सलमान फार्सी के हजरत आली जिज्ञासा कर सलमान फार्सी तुम्हार जीवन को घटना मन आसार की घटना की लगे की कहता सो सलमान फार्सी रे तुम्हारे जीवन को घटना मन आसले उल्लेख करो सलमान फार्सी बोले घटनार संगे इटार की सम्पर्क 
হজরত আলী বলে আছে তুমি বলো সালমান ফারসি বলে আলী তাইলে তুমি শোনো আমার জীবনে আমি সবকিছু বলতে পারবো একটা ঘটনা বলতে পারবো না কি সেই ঘটনাটা হইল যে দিন আমি ইয়াশ্রিফ থেকে মক্কায় রওনা করেছিলাম দুই পাহাড়ের মাঝখানে আমাকে বাঘ অ্যাটাক করেছে সামনে বাঘ পেছনে বাঘ আলী রে আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে দাঁড়াইয়াছিলাম একটা বৃদ্ধ লোক আইসাব বাঘদের কি আমার সামনে আনলো আমার কাছে ক্ষমা চাওয়াইলো বাঘের গালে থাপ্পর দিয়ে জঙ্গলে পাঠাই দিল লোকটা একটা রোমাল আমার মাথার মধ্যে দিয়ে বলল চোখটি বন্ধ করো চোখটি বন্ধ করে যাও যেখানে তোমার পায়ের নিচে মাটি লাগবে রোমাল সরাইবা দেখবা মক্কায় হাজির ওই লোকটাকে জীবনে একবার দেখেছি আজও তারে আমি তালাশ করি দেখি নাই আলী রে জীবনের সব কিছু বলতে পারবো কিন্তু ওই দিনে লোকটার ব্যবহার বলতে পারবো না ওই লোকটার কথা ভুলা যাবে না হজরতে আলী বলে এখন দেখলে সিনবানি সোহান লাগেছেন না এখন দেখলে সিনবানি সালমান ফার্সি কে অবশ্যই চিনব হজরতে আলী ডান হাত মুবারক এইভাবে চেহারার মধ্যে বুলাইলেন কিতাবের নাম গুনিয়া উর্দু কিতাবের মধ্যে সালমান ফার্সি বলতেছে আলী আল্লাহর কসম করে বলি যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ নবীর কসম করে বলি যে নবীর হাতে হাত রেখে মুসলমান হইলা আলী রে ওই দিন যে বৃদ্ধ লোকটা আমাকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করেছিল সেই লোকটা ছিলা তুমি হজরতে আলী আমার হাবা महापुरुष आजन एक नम्बर देखी आहम्मद मान मुहम्मद नबी के दु नम्बर आली के देखी फातेमा के देखी हासान हुसैन के देखी आदम नबी कमी जदि सृष्टिर फतम दृष्टिकोण थे आली नय बचर इसलम ग्रहण कर आल काराम बोलो कि सामने एक আমার দয়াল নবী একদিন সাহাবিদের সামনে আলোচনা করতেছে আমার বন্ধুরা কিতাবটার নাম হলো সরহে সুদুর যিনি লিখেছেন আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়তি তাফসির জালাল আইন শরীফ যিনি লিখেছেন তিনি আমার নবীর একটা হাদিসের ব্যাখ্যা করছে হাদিসটা মাত্র তিন লাইন কয় লাইন তিন লাইন বিশ্বজি কষ্ট বিশ কষ্ট হইব उपयुक्त दया मन जो जलार क्यों बुझीते रे ओलियाल्ला खेला और कमेल पीर खेला सत्य बस कारो बुजल रहमान खेला ठीक ठीक मुहूर्त 
এই মাওলা আলী পাক পাঞ্জাতন কারা খেয়াল করেন আগে তাদেরকে ছিল নবীজি কয় হুব্বুল আহলে বাইতি বারাআতুম মিনান নার বুখারি শরীফের হাদিস নবীজি কয় আমার আওলাদের ভালোবাসা হাসান হোসেন فاطمه আলীর ভালোবাসা যার হৃদয়ে আছে এই লোকটার জন্য দুনিয়ায় থাকতে আল্লাহ জাহান্নামকে হারাম ঘোষণা করেছে সুবহান আমার বাবারা নবীজি সাহাবীদের কিনা বইয়ের হইছে এই আলোচনা করতেছে এমন সময় নবীজি এই ডান হাতটা পিছন দিকে দিয়া কয় মান আনতা তুমি কে তুমি কে আওয়াজ আসলো আনা জিন্নুন আমি একটা জিন আমি একটা জিন সাহাবীরা কয় হুজুর আপনি কার লয় কথা কোন কেউরে দেখি না আল্লাহর নবী কয় আমার পেছনে একটা জিন দাঁড়ায় আছে সুবহানাল্লাহ বলতেন না সুবহানাল্লাহ জিন এখনো আছে না নাই আছে আমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন আল্লাহ কয় জিন বানাইছি ইনসান বানাইছি আমার ইবাদত করার জন্য আমার বাবারা জিনের বিচার হবে ইনসানের বিচার হবে কথা কোন ঠিক কি না তো নবী কয় আমার পিছে একটা জিন দাঁড়ায় রইছে কি দাঁড়ায় রইছে জিন জিন আমার নবীর কাছে জিন মুসলমান মারহাবা কোন জোরে আরে নবী কে নবীর উম্মতের কাছে মুসলমান আমি নগণ্য গোলাম সাত জন মুসলমান আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ বলে আমি যে দরবারে আসি একটা রোগীর সাথে আসছিল এরা করস মানুষ আর জিনেদের জন্ম মানুষ এবং জিনি মিল্লাদের জন্ম যাই হোক এই জিন যখন সাহাবীরা শুনছে সাহাবীরা কয় হুজুর আমরা জীবনে জিন দেখি নাই একটু আম করে দেখান আপনারা দেখছেন নি জিন না একজনও দেখেন নাই না আচ্ছা জিন দেখলে কেমনে চিনবেন এটা কইয়া দেই তো তো বুঝবেন নাকি জিন দেখলে চিনবেন আমাদের পাওগুলি কোন দিকে সামনের দিকে না কথা কর না কা কি এটা কইলে কি আমার 100 টাকা দাম লাগবে কথা কইবে না আমি আমনে করে দাওয়াত দিলাম ওয়াজের পরে এক কাপ চা খাইতে নামাত থেকে তা পানও খাইয়া দেই আলহামদুলিল্লাহ কো আলহামদুলিল্লাহ খাওয়া আমনের বিষয় আমি দাওয়াত দিলাম দাওয়াত দেওয়া সুন্নাত লওয়া সুন্নাত তো দাওয়াত লইবেন না আলহামদুলিল্লাহ কো আলহামদুল্লাহ জীবনে কোনো হুজুর আপনি করে খাওয়াইছে না জোরে কো না তাহলে দাওয়াতটা দিছি অন্তত পক্ষে আমি হুজুরকে ইজ্জত রাখলাম কি কো না খাওয়া আমনের বিষয় আমি বলতে জিনের নিয়ে সিম্পটমটা বলতেছি কেমন দেখলে চিনবেন আপনি যখন দেখবেন জিনদেরকে বেশি বেশি দেখতে পাবেন আপনি সবে বরাতের রাতে সবে মেরাজের রাতে সবে কদরের রাতে জুমার রাতে বৃহস্পতিবার রাতে সোমবার রাতে এদেরকে দেখবেন কোন টাইমে মাগরিবের পরে ফজরে যখন আজান দেয় আজানের আগে কারণ তখন তারা গন্তব্য চলে যায় গন্তব্যস্থলে যায় তখন সামনে পড়ে দেখবেন দেখবেন আমাদের পাওগুলি সামনের দিকে ওদের পাওগুলি পেছন দিকে কোন দিকে কোন দিকে পেছন দিকে আমাদের বডি লেভেল বডি কি আর জিনের পিছন দিয়ে খোলা পিছন নাকি খোলা খোলা যদি একটা মানুষের পেটের মধ্যে আতুরি উজুরি না থাকে কেমন দেয়া যাবে এটা কেমন দেয়া যাবে দেয়া বাক্স দেয়া যাবে এটা ঠিক জিনের পেছন দিয়ে এরকম খোলা তিন নম্বরে আমাদের শরীর একবারে নরম স্মুথ ঠিক আছে না আর শীতকালে যখন মানুষ ফা ফাটা জায়গা নিও পড়ে না আর যারা কৃষকের ফলা হারা কথা কম না যারা বড় লোক হই না আর আমার মত কৃষকের ছেলে শীতকালে ফা ফাটে না मानुष के सत्तर हाथ लम्बा देखे चिंता फलाना शुरू कर তো নবীজি বলছে আমার পিছনে একটা জিন কি বলল সাহাবীরা কে হুজুর জিন আমরা দেখি নাই আমি করে দেখান নবীজি কই জিন তুমি তোমার সুরত ধারণ করো আমার সাহাবীরা দেখব কিতাবের নাম আমরা কি বলছিলাম মনে আছে নি সরহে সুদুর এই কিতাবটা পড়া খারিজি মাদ্রাসা কোন মাদ্রাসা যে মাদ্রাসা পইরা কয় মিলাদ নাই কিয়াম নাই নবী আমগো মত হেগো মাদ্রাসায় পড়ায় হেও কিতাবে দড়ি নিতেছি কিন্তু হেগো মাদ্রাসা বই দিয়া খেয়াল কইলেন जिनटाला <laughs> नबीजी 
আমার বয়স একশো বছর দুইশো বছর নাগ নবী আমার বয়স ষোলো লক্ষ লক্ষ বছর এখনো যে এক হাজার বছর দেড় হাজার বছর দুই হাজার বছর বাসে আমার বাবারা বন্ধুরে বড় পীর জীবনীতে পাওয়া যায় সাড়ে চোদ্দশো বছর বয়সের একটা জিন বড় পীরের কাছে মুরিদ হইতে আইসে মুসলমান হইতে আইসে আয় কই হুজুর আমি মুসলমান হোম জিজ্ঞাসা করলো তোর বয়স কত কয় সাড়ে চোদ্দশো বছর কয় নবীরে দেখছো তুমি কয় অবশ্যই নবীরে দেখছি সাহাবি গো লগেও খানা গাইছি মুসলমান হস নাই কি লেগে কয় আমার তখন বুঝে আয় নাই সোহান লাগে যেন না আমার তখন বুঝে আসে নাই এখন আমার বুঝে আসছে এই জন্য আপনার কাছে এসেছি কলেমা পরে মুসলমান হইব আমার দয়াল আমার দয়াল নবী গাউ সেবাক বলতেছে দয়াল গাউ সেবাক বলতেছে জিন রে সাহাবিরা কেমনে নামাজ পড়ছে তুমি দেখছো নি কয় অবশ্যই দেখেছি কয় তাইলে তুমি বস আমি দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ি দেহ তো সাহাবিদের নামাজের মতো হয়নি এসার নামাজের ফলে দাঁড়াইছে তাহার যতের নামাজের ভক্ত শেষ ফজরের ভক্ত হইয়া গেছে দুই রাখাত নফল নামাজ বড় ফির আদায় করছে फजर आगे खबर <laughs> 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 बसबाद कर लाला गजब दिए ध्वस कर दिए भलो भलो जिन बाचा रखे नबी एर मध्य लोकर बेहदी कर आदम नबी पृथ्वी आईल आदम नबी गलम खोलार जो खुलते सहस करना शीष नबी गलम खुलते शीष नबी सहस करना दाउद नबी गलम खुलते दाउद नबी सहस करना सोलायमान नबीर का गलम बानता खुलते सोलायमान नबी सहस करना ईसा मात्र खेजुर पता दिए बंदिया रखे मानुषर का এই 
জীবনটা খেজুর পাতার বার জিনের বাচ্চা আব্দুর রহমান সহ হাজার হাজার জিন লয়ে চেষ্টা করছে খুলতে পারে না পৃথিবীর কোনো বিরসুল খুলতে সাহস করে না হুজুর সর্বশেষ আমি চিন্তা করলাম আমার যে লোকটা বান্দিছে এই লোকটা কোনো নবীর রসুল না এই লোকটা মনে হয় আপনি নবীর কোনো উম্মত হবে রহমতের ভান্ডার গণবে উম্মতের কান্ডার বল রহমতের ভান্ডার গণবে উম্মতের কান্ডার নিদান কালে তুমি সারা কে করবে উদ্ধার নবী নিদান কালে তুমি সারা কে করবে উদ্ধার রহমতের ভান্ডার গণবে উম্মতের কান্ডার রহমতের ভান্ডার গণবে উম্মতের কান্ডার আমি মৃত্যু লাশ হইলে ওরে কেহ নাহি নিবে কোলে ঠিক কি না কবরে তে রাগবে আমায় মিল্লাতে তোমার নবী কবরে তে রাগবে আমায় মিল্লাতে তোমার রহমতের ভান্ডার গো নবী উম্মতের কান্ডার বল রহমতের ভান্ডার গো নবী নিদান কালে তুমি সারা কে করবে উদ্ধার নবে নিদান কালে তুমি সারা কে করবে উদ্ধার রহমতের ভান্ডার গণবে উম্মতের কান্ডার রহমতের ভান্ডার গণবে আমার হাবা দেন জোরে আমার বন্ধুর জিন বলতেছে নবী গো আমাকে যে লোকটা বান্দিছে তিনি কোন নবী রসুল না আমার মন বলে এই লোকটা আপনার উম্মত হবে যেখানে নবী রসুল বান খুলতে সাহস পায় না জিনের কেমন বিবেক হুজুর এই লোকটা মনে আপনার কোন উম্মত হবে আমার নবী বলে জি তাকায়া দেখো রে এই মসজিদের নবীর ভিতরে এই লোকটা আসেনি জিনটা বলে না ওই মজলিসের মধ্যে আবু বকর ছিল উমর ছিল ওসমান গনি ছিল শত শত সাহাবিরা ছিল আমার দয়াল্লি বলে জিন রিপ তুমি চিন্তা করো না যে লোকটা তোমাকে বান্ধিছে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার দরবারে আসতেছে হাদিসের দুই নম্বর লাইন সামনে আমার দয়াল নবীকে ডাক দে বলে হুজুর এই বেয়াদব জিন্দা আপনার পেছনে কেন দাঁড়ায় রয়েছে আরো জোরে হবে হুজুর এই বেয়াদব জি আপনি নবীর পেছনে কেন দাঁড়ায় রয়েছে আমার দয়াল নবী কে আলী তুমি কি এই জিনটাকে চিনো হজরতে আলী বলে নবী গো শুধু চিনি না লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে চিনি আল্লাহর হাবিব বলে আলী রে জিনের হাতে বান্ডা কে দিছে হজরতে আলী বলে নবী জি জিনের হাতে বান্ডা আমি দিছি খোলার আগে জিজ্ঞাসা করেন কোন কারণে বান্দিসি অপরাধরা জিজ্ঞাসা করেন আসামি আপনার সামনে হাজির আছে জিন বলতেছি আরে 